Hello class 9 and welcome again in our same digital classroom where we was talking about the chapter the French Revolution. So come for the further chapter French Revolution. So last video we talked about the constitution which has been made. कॉन्स्टिट्यूशन बन भी गया था और उस पर लुइस 16 ने अपना साइन भी कर दिया था प्रूफ भी कर दिया था एज अ प्रीवियस किंग उसके बाद में किंग तो कंसीडर भले ही लुइस 16 किए जाए ठीक है थोड़ी सी रिस्पेक्ट जो बची हुई थी फिर भी जो लोग थे बहुत ज्यादा टेंस थे और बहुत ज्यादा लोगों के बीच में एक डिस्कशन चल रही थी कंट्रोवर्सी चल रही थी इस चीज को लेकर के क्योंकि जो लुइस 16 है उसकी जो फ्रेंडशिप है वो पर्शिया के किंग के साथ में बहुत ज्यादा गहरी हो रही थी और उन लोगों के आपस पे बड़े ही सीक्रेट कन्वर्सेशन चल रहे थे विद द किंग ऑफ पर्शिया एंड विद द किंग ऑफ फ्रांस नाउ पीपल ऑफ फ्रांस गेट वेरी इरिटेटेड एंड वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट दैट व्हाट इज गोइंग ऑन एंड साइमल्टेनियसली हो ये रहा था दैट द पीपल ऑफ पर्शिया जो पर्शिया के लोग थे वो लोग टेंशन में आ रहे थे कि कहीं हमारा किंग जो है वो फ्रांस के किंग से इन्फ्लुएंस ना हो जाए और हमारी भी कंट्री की हालत फ्रांस के कंट्री की हालत के जैसे ना हो जाए तो इन लोगों को टेंशन हो रही थी कि आपस में चल क्या रहा है और लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो रहा था जिसके वजह से एक वॉर का सीन जो है क्रिएट हो गया लोगों के बीच में हुआ ये कि अप्रैल 1972 में फ्रांस ने फाइट शुरू कर दी पर्शिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ रिमाइंड दैट ऑस्ट्रिया से ही आई थी फ्रांस के किंग लुइस 16 की वाइफ मरिया तो यहां फ्रांस के लोगों ने पर्शिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ में एक लड़ाई शुरू कर दी फ्रांस के सारे लोग जो है आर्मी ज्वाइन करने लगे वॉलंट्री आर्मी ज्वाइन करने लगे बस अपने देश के लिए फॉर द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इज द फीलिंग ऑफ लव एंड अफेक्शन टुवर्ड देयर ओन कंट्री और टुवर्ड ओन कंट्री दैट इज नोन एज नेशनलिज्म अपने देश की तरफ प्यार और भक्ति का जो इमोशन होता है उसे नेशनलिज्म कहते हैं जो कि फ्रांस के लोगों में बहुत ही ज्यादा इंक्लूड हो रहा था उस टाइम पे लोग अपने मन से वॉलंटरी आर्मी ज्वाइन कर रहे थे और अपनी आर्मी को स्ट्रांग बना रहे थे टू फाइट अगेन पर्शियन ऑस्ट्रिया और ये जो लड़ाई थी पूरी की पूरी 100% सिर्फ और सिर्फ लड़ाई ये किंग और किंग निज्म के ऊपर था राजा और राजा के जो एक्टिविटीज होते हैं और राजा के जो काम होते हैं जो कि लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइटेड फील कराते हैं सारी लड़ाई उसी के तरफ थी देन हुआ ये कि जब नेशनलिज्म है लोगों के अंदर नेशनलिज्म फीलिंग है तो लोग उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा देशभक्ति वाले गाने गाते थे उस सॉन्ग को कहा जाता है मर्सलाइज मर्सलाइज मार्सलाइज सॉन्ग वो सॉन्ग है जब लोग जो मार्सल मार्साइल के लोग जब ही लड़ाई पे जाते थे तब ये गाना गाते थे ये जो सॉन्ग है मार्साइल दैट इज रिटन बाय रॉसर डे इसले ओके सो लेटर आफ्टर हुआ ये कि ये जो सॉन्ग है मार्सलाइज ये नेशनल एंथम बन गया फ्रांस का देन व्हाट हैपन उस टाइम पे फिर अब तो वॉर क्रिएट हो गई वॉर हुई है तो वॉर क्या जो इंपैक्ट क्या होगा कि वॉर के वजह से इकोनॉमी जो है डाउनग्रेड होती जाएगी देन इकोनॉमी वहां की बहुत ज्यादा खराब हो गई और जब फ्रांस के लोग लड़ाई पे गए तो पूरी की पूरी कंट्री में जो वुमेंस थी वो लोग मैनेज कर रही थी सारा कुछ चला रही थी और वही लोग सफर कर रही थी तो जो उस टाइम पे नेशनल असेंबली के मेंबर्स होते थे वो लोग रिच पीपल होते थे जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि दे शुड बी द टैक्स पेयर एंड देयर टैक्स शुड बी इक्वल टू द 3 मंथ वेजेस ऑफ एनी वन लेबर लेकिन धीरे-धीरे जो मिडिल क्लास वाले लोग थे उनको भी नेशनल असेंबली में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा वो भी उसके मेंबर्स बनने लगे उसके ऊपर क्वेश्चन और आंसर करने लगे कि ये रूल्स क्यों है वो रूल्स क्यों है तो फिर एक क्लब फॉर्मेशन हुआ जिस क्लब बहुत सारे क्लब का फॉर्मेशन हुआ एक नहीं जिसमें एक क्लब सबसे ज्यादा फेमस था जिसका नाम था जैकोबिन क्लब ये क्लब जो होते थे एक तरह के पॉलिटिकल पार्टीज होते थे और दूसरा कोई क्लब नहीं होता था पॉलिटिकल पार्टीज होता था ये क्लब जिसमें कॉब्लर सर्वेंट लेबर इस तरह के लोग रहते थे इन लोगों ने पॉइंट आउट करा कि व्हाई ओनली 25 ईयर एवर पर्सन विल बी द पर्सन एबल टू वोट और ओनली द रिच पीपल ओनली द टैक्स पेयर देन व्हाट हैपेंड चेंज हुआ सिचुएशन ठीक है इलेक्शन भी शुरू होने लगे फ्रांस में उससे पहले क्या हुआ जो ये जैकोबिन क्लब था बहुत ज्यादा फेमस था उसके उसका जो लीडर था उसका नाम था मैक्सिमिलियन रोसपेरे मैक्सिमिलियन रोसपेरे भी फ्रांस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बहुत ही ज्यादा फेमस पर्सनालिटी है इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बताया द रीन ऑफ टेरर एंड अभी और भी ज्यादा इसके बारे में फर्दर समझाती हूं 
तो द एज सॉरी द डेट टेन ऑगस्ट सेवनटीन नाइन्टी टू लुइस सिक्सटीन ने जो बहुत सारा मैस क्रिएट करा था लोग जो है फाइनली गुस्सा हुए अटैक करा उन लोगों ने उसके पैलेस पे जिसका नाम था पैलेस ऑफ ट्वेलरीज उस पैलेस पे अटैक करके सारे लोगों को सारे के सारे जितने भी पीपल थे किंग पीपल सबको जान से मार दिया और लुइस सिक्सटीन को अरेस्ट करके उन्हें जेल में बंद कर दिया गया एंड आफ्टर दैट उनके जेल में बंद होने के बाद में लुइस सिक्सटीन को मार भी दिया गया उनको डेथ की सजा सुना दी गई एट द एज सॉरी एट द डेट ऑफ 21 जैन 1793 किंग को है किंग uh, को डेथ डिक्लेयर कर दिया गया और उनको uh, यही पनिशमेंट मिली और उसके बाद में फिर मरिया को भी सेम पनिशमेंट मिली द वाइफ ऑफ किंग आफ्टर दैट वहाँ पे इलेक्शन हुई इलेक्शन की क्या एलिजिबिलिटी थी कि जो लोग भी 21 वन ईयर से एबब हैं वो लोग वोट कर सकते हैं चाहे वो कोई भी है किसी भी ग्रुप से बिलोंग करते हैं अब रिच और पुअर वाली कोई बात ही नहीं रह गई थी उस असम्बली को कहा गया कन्वेंशन असम्बली और 21 सितंबर 1792 को फ्रांस को एक रिपब्लिक स्टेट घोषित कर दिया गया रिपब्लिक का मतलब होता है द स्टेट वे गवर्नमेंट इज चूजन बाय द कंट्री एंड ऑल द लॉ फॉर्मेशन वॉट एवर द लॉ फॉर्मेशन द गवर्नमेंट इज मेकिंग और जस्ट इम्प्लीमेंटिंग शुड गेट द अप्रूवल ऑफ द कॉमन पीपल मतलब जो भी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होगी और जो भी लॉ की फॉर्मेशन और इम्प्लीमेंटेशन होगी वो सब के सब लोगों की मर्जी से भी होना चाहिए और लोग भी उस पर अप्रूव करने चाहिए हर एक लॉ के ऊपर दैट इज कॉल्ड द रिपब्लिक स्टेट एंड आफ्टर दैट जब मैक्सिमिलन का पीरियड आया मैक्सिमिलन जो है न्यू लीडर बना दिया गया लोगों के थ्रू वोट करके ही लेकिन मैक्सिमिलन भी जो था बहुत अच्छा एलिजिबल कैंडिडेट था नहीं लीडर बनने के लिए उसने अपनी इतनी ज़्यादा लीडरशिप और इतने ज़्यादा अलग अलग तरह के रूल्स इंप्लाई करना शुरू कर दिए कि लोग उससे भी तंग आ गए और 1793 से 1794 बस एक साल लोगों ने झेला उसको उसके बाद में फिर मैक्सिमिलन को भी हटा दिया गया इवन उसको तो डेथ ही एज अ तुरंत ही उनको डेथ डिक्लेयर कर डिक्लेयर क्या कर दिया तुरंत डेथ की पनिशमेंट उसको मिल गई अब मैक्सिमिलन के टाइम पे जो वो एक साल का पूरा पीरियड था जो उसके किंगडम का उस एक साल के पीरियड को रीन ऑफ टेरर बोलते हैं एंड इट इज ऑलरेडी एलाबोरेटेड यू ओके सो आफ्टर दैट वॉट हैपन आफ्टर डेथ ऑफ मैक्सिमिलन वी विल टॉक इन द फर्दर वीडियो सो अप टू दैट स्टेट यून थैंक यू